E pa, dragi naši, sezona je lubenica i mi smo jedva čekali da probamo prvu lubenicu iz našeg vrta. Ništa tako savršeno ne osvježava za vrućeg ljetnog dana kao lagano ohlađena kriška lubenice. Samo zrele lubenice su i ukusne lubenice. Kada je prepolite, u nadi da će biti baš prava, a to ne bude slučaj, slijedi razočarenje. O uzgoju smo već govorili i sa vama podijelili sve potrebne informacije. Sada je vrijeme da kažemo i poneku riječ o tome kako prepoznati pravi trenutak za berbu lubenice. Ista dilema muči i one koji lubenicu kupuju, pa u trgovini pokušavaju odgonetnuti koja bi mogla biti najbolja i najukusnija. Lubenice su najpopularnije tokom ljeta, bogate su vodom i odlične za osvježavanje i hidratiziranje. Kako bi ubrali plod u pravom trenutku, potrebno je promatrati biljku, jer postoje nepogrešivi znakovi da je pravi trenutak za berbu. Nedozreli plodovi su neukusni, blijedi su unutra i nisu sočni. Prezreli imaju brašnastu konsistenciju, unutrašnjost je mekana i počinje da trune. Prvi znak zrelosti lubenice jeste da se vitice u blizini ploda suše, a petriljke zrele lubenice također počinju da se suše, površina kore bude prekrivena bijeličastim prahom koji je sličan vosku, odnosno stvara se pepeljak. Bijeli i svjetli dio koji se nalazi na zemlji dobiva bež boju. Od sadnje do berbe lubenice treba proći između 75 i 95 dana. Kada se obavlja sjetva sjemena, tada je potrebno oko stotinu dana. Taj period ovisi o sorti i uslovima uzgoja. Kao i uvijek, bitno je kakvi su vremenski uslovi, jer za dozrijevanje lubenice potrebno je dosta sunca. A također, vrlo je bitno i adekvatno zalijevanje kako bi plodovi bili sočni. Kako bi pospješili dozrijevanje plodova, na biljci se uklanja vrh. To će pomoći razvoju bočnih prirasta koji daju krupnije plodove. Lubenica jednom stranom naleže na zemlju i taj dio ostaje bijeli i svjetliji. Kako bi dozrijevanje bilo ujednačeno, možemo ih povremeno malo okrenuti, no ne treba ih snažno okretati jer će doći do opadanja plodova. Kako ne bi ležali na zemlji, ispod njih se stavljaju neke daske ili stiropor, to će spriječiti kontakt sa zemljom i truljenje. U posljednjoj etapi sazrijevanja isključuje se navodnjavanje. Takve lubenice neće biti previše vodenaste, a njihov plod će imati više šećera i biti će slađi sa razvijenim okusom. Kod zrelog ploda površina kore je glatka, dok zeleni imaju hrapavu. Možemo noktom zagrebati lako površinu kore kada je lubenica zrela. Osim toga, kada prstom kusnemo u površinu kore, čujemo karakteristične zvukove ovisno o zrelosti. Zvuk zrele lubenice je tup i sve intenzivniji kako zrenje odmiče. Ubrani plod očisti se od zemlje, a može se čuvati čak nekoliko sedmica ovisno o uslovima, ali najbolje ih je rashladiti i što prije pojesti. Osim što je osvježavajuća, lubenica je jako korisna za naše zdravlje, tako da vam preporučujemo da je konzumirate što više dok god traje njena sezona. Postoje razne kombinacije u voćnoj salati, prelivene sa čokoladom, u raznim šejkovima i sokovima. Ali ako mene pitate, stvarno nema potrebe kvariti jedinstveni okus lubenice sa dodavanjem bilo čega. Ona je ipak najbolja kada se ohladi i jede sama bez nekih dodataka. Bilo da ju grizete onako sa guštom ili ju prvo izrežete na kockice. Vjerujem da ćete uživati u svakom trenutku. 
Lubenica pospješuje vaše zdravlje, regulira probavu, ima pregršt vitamina, pomaže kud gubitka suvišnih kilograma, smanjuje rizik od raznih bolesti i još mnogo toga. Pa eto, ukoliko vam u ovim vrućim ljetnim danima treba osvježenje, Lubenica je stvarno idealno rješenje.